మనం ఇప్పుడు జీ జీర్ణ గ్రంథులు అంటే జీర్ణ గ్రంథులు అంటే ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అవి ఎక్కడ ఉంటాయి మన వాటి వల్ల ఉపయోగం ఏంటి మానవ శరీరంలో అనేవి ఇప్పుడు క్లియర్గా తెలుసుకుందాం అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది మన హ్యూమన్ బాడీ అంటే ఈ ఫేస్ అనుకోండి ఇలా యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను ఇలా ఉన్నట్టు సో ఇటు సైడ్ తీసుకుంటే కనుక ఇది నోస్ ఇది నోరు ఇలా తీసుకుంటే ఇక్కడ అంటే వెలుపల చెవి పీట భాగంలో ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి పెరోటిడ్ గ్రంథి దీనినే పెరోటిడ్ గ్రంథి అని అంటాం లేదా ఇంగ్లీష్లో పెరోటిడ్ గ్లాండ్ అని అంటాం దీనికి ముక్కుకి మధ్య ఒక దారువులాగా ఈ ఆకారాన్ని ఏమంటాం అంటే సిస్టెన్స్ వాహిక అని అంటాం సిస్టెన్స్ వాహిక సిస్టెన్స్ డక్ట్ అని అంటాం ఇంగ్లీష్లో అయితే అండ్ ఇలాంటి మనకి మూడు రకాల లా లాలాజల గ్రంథులు మనకి మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి మనకైతే మానవులకైతే మూడు రకాలుగా ఉంటాయి అదే జంతువుల్లో అయితే నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా మనం మానవ శరీరం గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి మానవ శరీరంలో ఉన్న మూడు లాలాజల గ్రంథుల గురించి తెలుసుకుందాం ఒకటి పెరోటైడ్ గ్రంథి అని చెప్పుకున్నాం అండ్ ఇది వచ్చేసి సబ్ మాండ్యుబులార్ గ్రంథి అని అంటాం సబ్ మాండ్యుబులార్ గ్లాండ్ అని అంటాం దీన్ని సబ్ మాండ్యుబులార్ గ్రంథి ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈటి సైడ్ ఈ పాట ఏదైతే తీసుకుంటామో ఇక్కడ నుంచి ఈ భాగం ఇక్కడ ఉండేదేమో పెరోటైడ్ గ్రంథి ఇటు ఇక్కడ ఉండేదేమో సబ్ మాండ్యులర్ గ్రంథి అని అంటాం అండ్ దీనికి ఈ వాహికలాగా ఉండేదాన్ని ఏమంటాం అంటే వాటర్ సన్ వాహిక అని అంటాం ఈ రెండు లాలా జలాన్ని ఆస్య గృహంలో స్రవిస్తాయి వీటి వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మనం తీసుకునే ఏదైనా మామిడికాయ తిన్నప్పుడు నోట్లో నీళ్లు ఊరుతున్నాయి అని అంటాం ఆ నీళ్లు ఊరడం ఏంటంటే లాలా జలం అనేది మనం ఒక దాన్ని చూసినప్పుడు వెంటనే మన కళ్ళు గ్రహించి అది వార్త అనేది మెదడుకి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే అది మామిడికాయ అని తెలిసినప్పుడు మన నోట్లో నుంచి నీళ్ళు అనేవి ఊరుతాయి సో ఇది లాలా జలం అస్య గృహంలో అంటే ఈ బకల్ క్యావిటీ అని అన్నాం కదా ముక్కుకి ఈ పై దానికి ఈ నోట్లో ఉన్న లోపల ఆస్య గృహరానికి ఈ లాలా జలాన్ని స్రవిస్తాయి ఈ లాలా జలం అనేది అస్య గృహంలో స్రవిస్తాయి ఏవి సెస్టన్ వాహిక ద్వారా విడుదలయ్యేది అండ్ వాటర్స్ అండ్ వాహిక ద్వారా విడుదలయ్యేది ముఖ్యంగా మన మానవ శరీరంలో మూడు రకాల మూడు రకాల గ్రంథులు ఉంటాయని చెప్పా అవి ఒకటి ఏంటంటే లాలా జల గ్రంథులు ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా రాసుకోవడం వల్ల ఏదన్నా ఎగ్జామ్లో మనం ఒక్కొక్క పాట గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఉంటుంది సో లాలా జల గ్రంథులు అని రాసుకుని దాంట్లో ఉండే రకాలు లేదా ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇక్కడ రాసుకుందాం లాలా జల గ్రంథులు అనుసంధాన వాహిక ఇక్కడ మనం ఇలా ఒక్కొక్క దాని గురించి వర్ణించి వివరించి పెరోటెడ్ గ్లాండ్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది విలుపల చెవి భాగంలో అని చెప్పేసి ఈ రెండు సేమ్ లాలా జల గ్రంథులు ఏం చేస్తాయంటే లాలా జలాన్ని స్రవిస్తున్నాయి కార్బోహైడ్రేట్స్లో జీర్ణాశయాన్ని అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ని జీర్ణాశయంలో జీర్ణమయ్యేలా సహాయపడతాయి ఓకే కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ని జీర్ణమయ్యేలా సహాయపడతాయి అండ్ ఈ లే లాలా జల గ్రంథులు అనుసంధానం ఈ మూడు రకాలు అని చెప్పాను కదా ఇవి ఏంటంటే ఒకటి పెరోటెడ్ 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 గ్రంథులు దీనికి అనుసంధానం ఏంటి స్టెన్సెస్ స్టెన్ సన్స్ వాహిక స్టెన్సన్స్ వాహిక ఒకటి అయిపోయింది రెండోది సబ్ మాండ్యులర్ సబ్ సబ్ మాండ్యుబులర్ గ్రంథి సబ్ మాండ్యులర్ గ్రంథి దీనికి అనుసంధాన వాహిక ఏంటంటే ఇది వాటర్ వాటర్ వాటన్స్ 
వార్టన్స్ వాహిక మూడోది వచ్చేసి ఏంటంటే సబ్ లింగువల్ అని అంటాం సబ్ లింగ్ గువల్ దీన్ని రెనివస్ వాహిక సో ముఖ్యంగా ఉండేవి మనకి ఇవి పెరోటెడ్ గ్రంథి సబ్ మ్యాండ్యుబులర్ గ్రంథి సబ్ మ్యాండ్యుబులర్ గ్రంథులు వీటికి అనుసంధాన వాహిక వీటిని కలిపే ఒక వాహిక లాంటి నిర్మాణం ఉండాలి కాబట్టి ఇది ఉండడం వల్ల యూజ్ లేదు సో దీని కుంటేనే దీని ఫంక్షనింగ్ అనేది దీని పని అనేది జరుగుతుంది సో దీనికి అనుసంధాన వాహిక దాన్ని ఇంగ్లీష్లో డక్ట్ అంటాం దీన్ని వాటర్ సన్స్ వాహిక వాట్ సన్ వాహిక దీన్ని సబ్ లింగువల్ దీని అనుసంధాన వాహిక ఏంటంటే దీని వాహిక